আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যায় বারোয় দ্বিতীয় পাঠে সবাইকে স্বাগত দ্বিতীয় পাঠের মূল বিষয় হচ্ছে তারিখ চুম্বক ইলেকট্রোম্যাগনেট যদি এমন হতো মনে করো যে কোনো মোটর নেই তাহলে মোটর না থাকলে কি হইতো কোনো ফ্যান চলতো না ফ্রিজ কোনো ইলেকট্রনিক্স বা খেলনাগাড়ি এগুলো কিছুই চলতো না মনে করো ট্রান্সফর্মার নাই ট্রান্সফর্মার না পাইলে না থাকলে কি হইতো আমরা বিদ্যুতের বন্টন করতে পারতাম না সেই কাপ্তায় থেকে বাসা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সেই তেত্রিশ হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎ থেকে আমরা দুশো বিশ ভোল্ট বিদ্যুৎ আনতে পারতাম না এরকম অনেক জিনিসের সাথেই আমাদের একটা যে জিনিসটা জড়িত সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেট তার ইচ্ছুম্ব ইলেকট্রোম্যাগনেট নিয়ে জানতে হলে আমাদের কিছু বেসিক ধারণা নিতে হবে ইলেকট্রোম্যাগনেটের শুরু ডক্টর গিলবার্ট ডক্টর গিলবার্টের কথা যদি নাই বলি তাহলে ইলেকট্রোম্যাগনেট শুরুই হবে না কারণ হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটের প্রথম ধারণা দিছে হচ্ছে ডক্টর গিলবার্ট যদিও ইলেকট্রোম্যাগনেটের পরবর্তীতে এটা উনি পুরোপুরি আবিষ্কার বলা যাবে না উনি ছিলেন ডক্টর গিলবার্ট ছিলেন রানী এলিজাবিথের চিকিৎসক ওনা উনি ওই ওই সমসাময়িক সময়ে খুব নামি দামি বিজ্ঞানী ছিলেন এবং ওনার সমসাময়িক একজন প্রভাবশালী বিজ্ঞানীর নাম নিশ্চয় শুনেছ ইনি হচ্ছেন গ্যালিলিও গ্যালিলিও এবং উনি দুইজনই পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানের স্রষ্টা বলা যায় তবে গ্যালিলিওকে জনক বলা হয় উনি ওইভাবে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না ডক্টর গিলবার্ট ডক্টর গিলবার্টের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে পৃথিবীর চুম্বকত্ব নির্ণয় পৃথিবীর চুম্বকত্ব নির্ণয়ে ডক্টর গিলবার্টের একটা বিশাল অবদান রয়েছে যেটা আমি গত ক্লাসে তোমাদের বলেছিলাম ইউরোপে যখন নিউটনের নিউটনীয় মেকানিক্স নিয়ে জয় জয়কার তখনকার সময়ে বিজ্ঞানী ওয়েরেস্টেড যিনি ছিলেন ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক উনি একটা চমৎকার একটা জিনিস আবিষ্কার করলেন আবিষ্কার বলতে এটা আনএক্সপেক্টেড হঠাৎ হয়ে গেছে ব্যাপারটা হচ্ছে এমন উনি উনি স্বাভাবিক প্রত্যেক দিনের মতো এটা ক্লাস নিচ্ছেন ক্লাস নেওয়ার সময় উনি একটা তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠাচ্ছিলেন বিদ্যুতের ক্লাসের সময় বিদ্যুৎ পাঠাচ্ছিলেন কিন্তু কি হলো ঘটনা পাশে একটা কম্পাস ছিল চুম্বকের যে কম্পাস কম্পাসটা যখনই উনি বিদ্যুৎ পাঠান তখনই কম্পাসটা নড়ে উঠে যখনই বিদ্যুৎ পাঠান তখনই কম্পাসটা নড়ে উঠে এই আনএক্সপেক্টেড একটা ঘটনা ঘটলো এই ঘটনাটা দেখে ওনার কাছে মনে হলো যে আসলে কেন কম্পাসটা ঘটছে নিশ্চয়ই চুম্বক হত্যার কোনো ব্যাপার আছে কারণ চুম্বক না না পাইলে তো কম্পাস ঘটতে পারে না এ থেকে উনি ধারণা করলেন যে তোমার বিদ্যুতের সাথে চুম্বকের একটা সম্পর্ক শুরু হয়েছে এই প্রথম উনি একটা পরীক্ষার মাধ্যমে এর পরবর্তীতে এটা প্রমাণ করলেন এখন তোমরা পরীক্ষাটি দেখতে পাবে চলো এখন আমরা ওয়ার স্টেডের পরীক্ষাটি হাতে কলমে করি এটার জন্য তোমাদের প্রথমে যে জিনিসটা লাগবে এটা হচ্ছে একটাই কম্পাস দুই নম্বরে যেটা তোমার লাগবে একটা হচ্ছে পেন্সিল ব্যাটারি একটা বা দুইটা পেন্সিল ব্যাটারি তিন নাম্বারে তোমার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে একটা তার তাহলে টোটাল তিনটি তিনটি জিনিস লাগবে একটি হচ্ছে পেন্সিল ব্যাটারি একটা হচ্ছে কম্পাস একটা হচ্ছে তার তিনটা জিনিস লাগবে তুমি কম্পাসটি তারটির আশেপাশে রাখবা রাখলে তুমি ব্যাটারির দুই প্রান্তে তারটি যুক্ত করো একটা পজিটিভ প্রান্ত একটা নেগেটিভ প্রান্ত যুক্ত করার সাথে সাথে দেখবা তোমার কম্পাসের কাটাটি ঘুরছে তার মানে তারে চম্বুকত্ব তৈরি হয়ে গেছে আবার যদি তুমি এরকম করো যে তারটা পাল্টিয়ে দাও অর্থাৎ প্লাসটা মাইনাসে মাইনাসটা প্লাসে দিয়ে দাও তাইলে দেখবা যে কম্পাস আগে যে দিকে ঘুরতো এখন তার বিপরীত দিকে ঘুরছে এটি ছিল ওয়েস্টের প্রথম তড়িতে চুম্বক ক্রিয়া অর্থাৎ ম্যাগনেটিক ইফেক্ট অফ কারেন্ট বের করার প্রথম পরীক্ষা এবং ওনাকে বলা হয় তরি চুম্বক তরিতে চুম্বক ক্রিয়ার আবিষ্কার অর্থাৎ ম্যাগনেটিক ইফেক্ট অফ কারেন্টের আবিষ্কার 
এখন আমরা জেনে নিই তড়িতে চুম্বকীয় কাকে বলে কোন পরিবাহকের ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে ওই পরিবাহকটি চুম্বকে পরিণত হয় একে বলা হচ্ছে তড়িতে চুম্বকীয় অর্থাৎ ম্যাগনেটিক ইফেক্ট অফ কারেন্ট এটাকে যদি অন্যভাবে বলি তুমি যদি কোনো একটা তার নাও তারের মধ্যে দিয়া তোমার যদি কারেন্ট প্রবাহিত হয় তাহলে তারটি চুম্বকে পরিণত হয় এই যে তার চুম্বকে পরিণত হয় এটাকে বলা হয় তড়িতের চুম্বক্রিয়া তাহলে আশা করি তড়িতের চুম্বক্রিয়াটি তোমরা বুঝতে পেরেছো অর্থাৎ তারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট গেলে দুইটা জিনিস তৈরি একটা তো বিদ্যুৎ আসে আর একটা সাথে হচ্ছে চুম্বক এবং তড়িত এবং চুম্বক একসাথে মিলিত হয়েছে তড়িৎ চুম্বক বা বিদ্যুৎ চুম্বক বিদ্যুৎ যেমন বিদ্যুৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে চুম্বক তেমন চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে এখন আমরা চুম্বক ক্ষেত্র কিভাবে সৃষ্টি হয় সেটা দুইটা পরীক্ষার মাধ্যমে পড়তে পারি প্রথম পরীক্ষাটি আমাদের বই আছে বইয়ে তোমরা খেয়াল করো বা আমার পাশের চিত্র দেখতে পারো এক নাম্বার চিত্রটার দিকে খেয়াল করো এক নাম্বার চিত্রে একটা কাগজ নিলাম কাগজের উপরে কতগুলা কম্পাস ছোট ছোট কম্পাস দিক নির্দেশক যে কম্পাসগুলো আছে কত ছোট ছোট কম্পাস নিলাম এবং এটার মধ্য দিয়ে তার প্রবেশ করালাম তার কম্পাসগুলো উত্তর দক্ষিণ বরাবর মুখ করে আছে এবং দেখো আই ইকুয়াল জিরো তোমরা বইয়ের সাথে মিলিয়ে নিতে পারো এগুলো প্রথম চিত্র আই ইকুয়াল জিরো মানে এটার মধ্যে দিয়ে কোনো কারণ চলছে না এখন তোমরা দ্বিতীয় চিত্রটির সাথে খেয়াল করো দ্বিতীয়টাতে তোর কারেন্ট চলছে কারেন্ট চলার সাথে সাথে কি হচ্ছে তোমার এটা বৃত্তাকার একটা শেপ তৈরি করছে রাউন্ড শেপ বৃত্তাকার একটা শেপ তৈরি করছে এবং তৃতীয় চিত্রটার দিকে যদি তাকাও তাহলে দ্বিতীয় চিত্র যেভাবে ছিল তার বিপরীত দিকে শেপটা তৈরি করছে তার বিপরীত দিকে শেপ তৈরি করছে তাহলে তৃতীয় চিত্র দেখো একটা বৃত্তাকার শেপ তৈরি করছে তাহলে আমরা দেখলাম যে কোন একটা তারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট চললে সেটি চুম্বক তৈরি করে এবং সেটি চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে তাহলে চুম্বক ক্ষেত্রটা কেমন হবে কোন একটা সোজা তারের মধ্যে কারেন্ট চললে চুম্বক ক্ষেত্রটা হবে সব সময় বৃত্তাকার এখন এটা আমরা আরেকটা পরিষ্কার সাহায্য দেখতে পারি মনে করো তুমি এক টুকরা কাগজ নিস কাগজ নিয়ে এটার মধ্যে দিয়ে তার প্রবেশ করেছে এবং ব্যাটারি কানেকশন দিচ্ছে প্যান্সিল ব্যাটারি অবশ্যই কোনোভাবে অন্য ব্যাটারি দিবা না এখন তুমি কাগজের উপরে যদি কতগুলা লোহার গুঁড়া ছিঁড়ে দাও তাইলে কি হবে লোহার গুঁড়া গুলা দেখবা একটা বৃত্তাকারে সুন্দরভাবে বৃত্তাকারে সুন্দরভাবে সেজে গেছে তার মানে আমরা কোনো একটা তারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট গেলে সেটা সব সময় বৃত্তাকার চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে আমরা তিনটা পরীক্ষার মধ্যে প্রথমটার পরীক্ষা থেকে জানলাম যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত না হলে চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হবে না তার মানে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে হবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতে হইলে আমরা জানি যে চার্জের প্রবাহ মানে বিদ্যুৎ প্রবাহ তার মানে চার্জ প্রবাহিত হতে হবে এবং চার্জ একটি নির্দিষ্ট ব্যাগে প্রবাহিত হয় এখন এই যে চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হলো বা কোনো একটা চার্জের কারণে চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এখন এই চার্জের চুম্বক ক্ষেত্রের মান আমরা একটি সূত্রের সাহায্যে বের করতে পারি সূত্রটি হচ্ছে বি ইকুয়াল এফ ভাই কিউ ভি সাইন্থিট বি হচ্ছে চুম্বক ক্ষেত্রের মান কি পরিমাণ চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে তার মান এফ হচ্ছে বল কিউ হচ্ছে কি চার্জ চার্জের পরিমাণ বি সাইন্থিতে হচ্ছে ব্যাগের উপাংশের মান চুম্বক ক্ষেত্রের একক নিয়ে কথা বলবো চুম্বক ক্ষেত্রের একক এসআই ইউনিট বা এসআই একক হচ্ছে টেসলা এটা নিকোলাস টেসলা এর নাম সম্মানে এই নামটা রাখা হয়েছে নিকোলাস টেসলা ছিলেন সভ্যতার বিস্ময়কর এক ইঞ্জিনিয়ার যার প্রভাব সব দিকেই ছিল বিশেষ করে বিদ্যুতের যত বিষয় উনি এডিশনের সাথে একসাথে কাজ করতেন এবং এডিশনের অনেক কাজের অর্থাৎ এডিশনের যত কাজ ছিল তার সাথে তার একটা বিশাল সংযোগ ছিল বিদ্যুতের চুম্বক ক্রিয়া সিজি এক একক হচ্ছে ওয়েস্টেড ওয়েস্টেড নাম তো আমরা শুনছি চুম্বক ক্ষেত্রের একক জানার পর এখন আমরা জানব চুম্বক ক্ষেত্রের দিক কিভাবে নির্ণয় করে তার মানে চুম্বক ক্ষেত্রের মান আছে এবং চুম্বক ক্ষেত্রের দিক আছে তাহলে চুম্বক ক্ষেত্রে একটি কী রাশি চুম্বক ক্ষেত্রে একটি ব্যাক্টর রাশি তাহলে চুম্বক ক্ষেত্রের দিক কিভাবে নির্ণয় করে এই দিকটা আমরা দুইভাবে নির্ণয় করতে পারি প্রথম নিয়মটা আমরা বইয়ের থেকে দেখছি যেটাকে বলা হয়েছে তোমার ফ্লেমিং এর রাইট হ্যান্ড রোল অর্থাৎ ডান হস্ত সূত্র তাহলে তুমি কি করবা ডান হাত দিয়ে তারটাকে ধরবা ধরে তোমার বৃদ্ধাঙ্গুলি যে দিকে যাবে তরিৎ প্রবাহ হবে সেদিকে মানে বিদ্যুৎ ওই দিকে প্রবাহিত হয় অন্যান্য আঙ্গুলগুলো চুম্বক ক্ষেত্র নির্দেশ করে 
মজার বিষয় হচ্ছে আমরা আগেই জেনে ফেলছি চুম্বক ক্ষেত্র হচ্ছে বৃত্তাকার তার মানে কোন একটা তারকে দেখো আমরা হাত যদি ধরি তাহলে এটা কি বৃত্ত দেখায় বৃত্ত দেখায় বৃত্ত তার মানে এই তাত্বির যে চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হবে এটা হবে বৃত্তাকার আর বিদ্যাঙ্গুলি যেটা দেখাবে সেটা হচ্ছে তরিৎ প্রবাহ তার মানে কোন একটা সোজাতারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে যে চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হবে সেটা মান এবং দিক আমরা নির্ণয় করতে পারব আর একটা নিয়ম দেখো যেটাকে বলা হয় ম্যাক্স অয়েলের কর্ক স্ক্রু সূত্র আগে একটা মেশিন ছিল যে কোনো জিনিস ছিদ্র করার জন্য একটা মেশিন ইউজ করতো এরকম দুইভাবে ধরে মেশিনটা তোমরা এই যে চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছ এটা যদি ঘুরালে কর্ক স্ক্রুটা যদি তুমি ডান পাকের কর্ক স্ক্রু যদি ঘুরাও তাহলে এই ঘূর্ণনের দিকটাই মানে কি এই যে রাউন্ড এই ঘূর্ণনের দিকটাই তোমার চুম্বক ক্ষেত্রের দিক নির্দেশ করবে সোজা কথা হচ্ছে যে কোন একটা তারের মধ্য দিয়ে কারেন্ট চললে সেটা সবসময় বৃত্তাকার চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে এটা দুই নিয়মে করা যায় একটা ম্যাক্সওয়েলের কর্ক স্ক্রু সূত্র একটা আরটা হচ্ছে ফ্লেমিং এর ডান হস্ত সূত্র ফ্লেমেন কিন্তু দুইটি সূত্র আছে একটি ডান হস্ত আর একটা বাম হস্ত এই সোজা তারের দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা ডান হস্ত সূত্রটি অ্যাপ্লাই করব তুমি যদি একটি সোজা তার নাও সোজা তারের একটি সোজা তার যদি নাও সোজা তার একটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করতে পারি ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি যারা বুঝো না তারা আর একবার মনে রাখতে পারো একটা তার যতটুকু পর্যন্ত তার আকর্ষণ বিকর্ষণ বজায় থাকবে অতটুকু হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং সোজা তারের ম্যাগনেটিক ফিল্ড হয় সবসময় বৃত্তাকার এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কোনো একটা পয়েন্টে চুম্বক ক্ষেত্রের মান নির্ণয় করার জন্য একটি সূত্র প্রচলিত আছে সূত্রটি হচ্ছে বি কোয়েল মিওনট আই বাই টু পাই এ এখানে মিওনট হচ্ছে চুম্বক প্রবেশতা যার মান হচ্ছে তোমরা স্ক্রিন থেকে দেখে নাও আরেকটি হচ্ছে এ এ হচ্ছে তুমি যে তারটা নাও এ তারটার মিডেল পয়েন্ট থেকে তুমি যে পয়েন্টে চুম্বক ক্ষেত্রের মান বের করতে চাচ্ছ ওই পয়েন্টের সোজাসুজি দূরত্ব আই তো তরিৎ প্রবাহ আমরা আগে থেকে জানি এভাবে কোন একটা সোজা তারের তুমি চুম্বক ক্ষেত্রের মান বের করতে পারো দিক বের করার জন্য ম্যাক্সওয়েলের সূত্র এবং তুমি ফ্লেমিং এর ডান হস্ত সূত্র ইউজ করতে পারো তাইলে আমরা একটা সোজা তারের চুম্বক ক্ষেত্রের মান এবং দিক নির্ণয় করতে পারবো এখন আমরা আরটি জিনিস জানব সেটি হচ্ছে সোলিনয়েড খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পড়া সোলিনয়েড কিভাবে তৈরি করে সবাই দেখো আমরা একটা সোলিনয়েড এখন তৈরি করব সোলিনয়েড তৈরি করার জন্য তোমার যে কোনো একটি বিশেষ করে রাউন্ড শেপ বিশেষ মানে সিলিন্ডার আর কিন্তু কোনো একটা বস্তু নিলে কলম হইতে পারে একটা পাইপ হইতে পারে যে কোনো কিছু নিবা নিয়ে এটার মধ্যে তার পেশাইবা তাইলে একটা কয়েল তৈরি হইল তোমার কয়েল তৈরি হইল এবং এটার সাথে তুমি ব্যাটারি কানেকশন দিস তাহলে হয়ে গেল সোলিনয়েড তাহলে সোলিনয়েডের জন্য কি লাগবে একটি কয়েল লাগবে আর কি লাগবে একটি ব্যাটারি লাগবে একটি ব্যাটারি আর কয়েল যুক্ত করলে হয়ে গেছে সোলিনয়েড এখন সোলিনয়েডের চুম্বক ক্ষেত্র এবং এর চুম্বক ক্ষেত্রের মান এবং দিক এই দুটি জিনিস আমরা দেখব দিক আমরা সেই ফ্লেমিং এর সূত্র দিয়ে বের করতে পারি ডানস্ত সূত্র তুমি বইয়ের মতো না তুমি এভাবে পুরো লুপটাকে পুরো লুপটাকে তুমি মোট করে ধরবা এরকম মোট করে ধরে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো যে সোলিনয়েডের মধ্যে যে কারেন্টটা সবসময় দেখো এই যে রাউন্ড একটা বৃত্তাকার পথে প্রবেশ করতেছে প্রবেশ করে ঘুরে ঘুরে আবার বের হয়ে যাচ্ছে তার মানে এখানে যে কারেন্ট প্রবেশ করে এটা সবসময় হচ্ছে বৃত্তাকার আর ওটাতে ছিল সরল রৈখিক তার সরল রৈখিক ভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত সোজা তারের এক মধ্যে দিয়ে কারেন্ট প্রবেশ করে এক পাশ দিয়ে বের হয় কিন্তু সোলিনয়েডের তাইলে কারেন্ট যে প্রবেশ করে এটা এবং বের হয় এটা পুরো সিস্টেমটাই হচ্ছে বৃত্তাকার অর্থাৎ তরিৎ প্রবাহটা হচ্ছে বৃত্তাকার এবং এর যে চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় এই চুম্বক ক্ষেত্রের দুই পাশে অনেক বেশি চুম্বকত্ব সৃষ্টি হয় এটা হচ্ছে অনেকটা এরকম তুমি মনে করো একটা দণ্ড চুম্বক নিস এর উপরে একটা কাগজ দিস এর উপরে লোহার গুঁড়া ছিটিয়ে দিস দেখবা যে ম্যাক্সিমাম লোহার গুঁড়া দুই পাশে চলে আসছে অর্থাৎ দণ্ড চুম্বকের দুই মাথায় অনেক বেশি চুম্বকত্ব থাকে শক্তিশালী চুম্বকত্ব থাকে ঠিক একই রকম তুমি যেমন একটি সোজাতারে যে পরিমাণ চুম্বকত্ব পাইতে 
একটি কয়েলের মধ্যে হচ্ছে অনেক বেশি অর্থাৎ একটি সোলিনয়েড অনেক বেশি চুম্বকত্ব পাবা এবং দুই বাসে অনেক বেশি চুম্বকত্ব সৃষ্টি হবে এখন যদি তুমি ডান হাত দিয়ে এই কয়েলটাকে মন করে ধরো তাহলে বৃদ্ধাঙ্গলি তোমার দেখাবো হচ্ছে চুম্বক ক্ষেত্রের দিক এবং তোমার অন্যান্য যে আঙ্গুলগুলো আছে আঙ্গুলগুলো দেখাবে হচ্ছে তৈরি প্রবাহের দিক তাইলে আমরা এরকম বৃত্তাকার ক্ষেত্রের বৃত্তাকার কোন একটা কয়েলের চুম্বক ক্ষেত্রের দিক নির্ণয় করতে পারব এরপরে আসি তুমি কিভাবে মান নির্ণয় করবা আমরা একটা কয়েলের মধ্যে ছোট 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 অনেকগুলো লুপ থাকে অনেকগুলো লুপ মিলে হয়েছে একটি কয়েল তুমি যদি বৃত্তাকার কুণ্ডলীর চুম্বক ক্ষেত্রের মান নির্ণয় সূত্র বি ইকুয়াল মিউ নট এনআই বাই টু আর মিউ নট তো আমরা একটু আগে জানছি চুম্বক প্রবেশতা এটা একটা কনস্ট্যান্ট আই তো জানি আর এন হচ্ছে তুমি কি পরিমাণ লুপ ইউজ করতেছ লুপ মানে হচ্ছে যে তুমি একটি কয়েল তৈরি করার জন্য অনেকগুলো প্যাস থাকে প্রত্যেকটা প্যাসকে আমরা বলবো হচ্ছে এক একটি লুপ তুমি কয়টা লুপ ইউজ করতেছ এছাড়া এখানে আর কি আছে আর আছে আর হচ্ছে তোমার ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ তো আমরা আগে থেকে জানি